como es un proyecto de largo plazo, tengo que financiarlo en el largo plazo. Entonces, el plazo del financiamiento tiene que ser congruente con el plazo del proyecto. El costo de oportunidad es, oye, una vez que yo elegí hacer algo, ya no puedo decir que no. Oye, relacionándolo con el concepto anterior, oye, yo decidí gastarme mi lana en unas vacaciones, ¿puedo invertir esa lana? Pues no. Oye, yo decidí invertir en CETES a un año, es decir, que durante un año no voy a deber ese dinero. Oye, ¿puedo hacer algo con ese dinero antes del año? No puedo hacer con ese dinero. Entonces, el dinero tiene costos de oportunidad. Y a veces, el costo de oportunidad nos afecta sensiblemente cuando llega un imprevisto. Por ejemplo, la pandemia. ¿Hubo costos de oportunidad muy importantes en la pandemia? Sí, mucha gente necesitaba dinero y no lo tenía, porque lo tenía puesto en otro lugar. Entonces, el costo de oportunidad es un, un concepto financiero también a tomar mucho en cuenta cuando estamos hablando de inversiones. El siguiente concepto, financiamiento apropiado. Muchas personas me dicen, oye, ¿es bueno pedir prestado para invertir? Pues depende. Voy a poner un ejemplo muy dramático. Oye, si a mí mis inversiones me rinden el 100% anual, o sea, quiere decir que yo duplico mi inversión en un año, y el financiamiento me va a costar el 10% anual, pues claro que vale la pena tomar el financiamiento, porque entonces me voy a ganar, viéndolo burdamente, pues la diferencia. En cambio, oye, a mí me rinden mis inversiones el 10% y el financiamiento me cuesta el 35%. ¿Me conviene el financiamiento? No, no me conviene el financiamiento. Entonces, el financiamiento también tiene que ver con esa conveniencia. Y otra muy importante es... ¿Cuándo tengo que pagar? Si yo tomo un financiamiento para comprar una casa y lo pretendo pagar a un año, pues mejor compro la casa en efectivo, con todo respeto. ¿no? Como es un proyecto de largo plazo, tengo que financiarlo en el largo plazo. Entonces, el plazo del financiamiento tiene que ser congruente con el plazo del proyecto. Voy a comprar una máquina que tiene una vida útil de 10 años. Oye, ¿la voy a financiar a un año? No. Pues si tiene una vida útil de 10 años, pues la voy a financiar a 10 años, porque le voy a obtener un rendimiento a esa máquina para pagarse en 10 años. Entonces, el financiamiento apropiado tiene que ver con inversiones a corto plazo. Se deben financiar con fondos a corto plazo, inversiones a largo plazo con fondos a largo plazo. Y amarrar muy bien los dinero.